Cześć, witajcie na dorota.in. Pokażę Wam dzisiaj, jak prawidłowo ubijać pianę z białek, w czym ją ubijać i jakie dodatki zastosować, żeby utrzymywała się dłużej sztywna. Trzeba zacząć od oddzielenia białek od żółtek i pozwolić im dojść do temperatury pokojowej i piana z białek ubijanie. Czyli jak ubić pianę z białek, żeby to była piana ubita na sztywno? Ważna jest przede wszystkim po pierwsze miska. Tu musi być miska czysta i sucha, żeby nie było na niej ani śladu tłuszczu, ani śladu wody, żeby ten tłuszcz nie wszedł w reakcję z białkami, bo wtedy się nie ubiją. Najlepsza miska do ubijania piany z białek to jest miska z miedzi, bo wtedy miedź wchodzi w reakcję z białkami, one ubijają się lepiej i są sztywniejsze i bardziej trwałe. Ale można też zastosować miskę szklaną albo miskę plastikową. Najlepiej, żeby ona miała taki bardziej zaokrąglony kształt, nie taka akurat jak moja, bo wtedy łatwiej jest dotrzeć do wszystkich miejsc, gdzie białka się znajdują i ubić je bardziej równomiernie. Nie powinno się używać miski aluminiowej, dlatego że ona może sprawić, że białka nabiorą szarego koloru w związku z tym, że też z tym aluminium, z którego jest zrobiona miska, wejdą w reakcję. Samo ubijanie nie powinno być przeprowadzane na początku, na najwyższych obrotach, dopiero w momencie, kiedy piana z białek będzie już taka le lekko zabielona. Wtedy można stopniowo zwiększać obroty. Nie powinno się piany z białek przebić, bo kiedy jest przebita, to utworzy się w dolnej warstwie taka wodnista ciecz i ciasto już tak nie wyrośnie. Z kolei nie może być też w powietrzu za duża wilgotność, dlatego że wilgotność czyli ta, ta para wodna będzie też z białkami się mieszać i to sprawi, że będą rzadsze i że też nie ubiją się tak jak powinny. Co jeszcze? Można usztywnić pianę z białek, dodając w momencie, kiedy już w trakcie ubijania one zaczynają bieleć, można dodać sok z cytryny, a mitem z kolei jest to, że białka usztywnia szczypta soli. Także zaczynamy przygotowanie piany z białek. Zobaczymy jak ona mi wyjdzie. Moja piana z białek już się trochę zabieliła i już się trochę napowietrzyła, to teraz jest czas na sok z cytryny. Ja go oczywiście dodaję na oko, bo już wielokrotnie to robiłam, ale Wy dodajcie dokładnie tak, jak podałam w proporcjach w przepisie. Oczywiście też nie muszę dodawać, że najlepiej ubijają się na sztywno białka o temperaturze pokojowej, czyli trzeba wyjąć jajka, a najlepiej oddzielić je od razu od żółtek i przynajmniej na pół godziny, na godzinę zostawić w pomieszczeniu, w którym się znajduje miska i w którym będziemy przygotowywać ciasto, żeby ta temperatura pokojowa, żeby białka do niej zostały doprowadzone. A po czym poznać dobrze ubitą pianę z białek? Po tym, że jak obróci się miskę do góry dnem, to one z niej nie wypłyną. I to wszystko, co musicie wiedzieć o tym, jak ubić poprawnie pianę z białek, tak żeby ciasta świetnie wyrastały, bezy zawsze się udawały. Zapraszam Was po więcej przepisów i po poradniki, pozostałe poradniki ze szkoły gotowania na pozytywnakuchnia.pl Gotową, ubitą pianę z białek trzeba natychmiast wykorzystać, nie może stać, bo opadnie. Najlepiej podzielić ją na dwie części i wymieszać z pozostałymi wcześniej zmiksowanymi składnikami. Delikatnie, ale też niezbyt wolno. Najpierw połowę, a potem, kiedy już całość będzie wymieszana, dodać kolejną połowę i znowu zamieszać, tak żeby wszystkie składniki delikatnie się połączyły. 